day to everybody sa lahat ng aking mga babayan ka-Facebook, kaibigan at uh, mga ka-MP isang kapalang araw po sa inyo it is a short devotion from our daily breath devotion from the book of Psalms verse, uh, chapter 119 verse 105 it says your word is a lamp for my feet and light for my path in New Living uh, Translation Your word is a lamp for my feet and a light for my path. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay naglalakbay sa mundong punong-puno ng pagsubok, kapiguan at kadiliman. At uh, maraming mga bagay sa mundo na ika nga doon lang sa biyaya at pangako ng Diyos at katotohanan niya tayo makasumpong ng kaliwanagan. Marami pong mga external difficulties and dangers na inaharap natin sa paglalakbay sa ating buhay, sa ating mga kahinaan, mga pagkakamali. Uh, tayo po ay patuloy na humahanap ng liwanag pag tayo nasasadlak sa kadiliman. Minsan nakakalimutan ng tao ang kanyang unang first love, ang kanyang first love, yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagibigay sa atin ng sigurado, surebol na pundasyon na tutulong sa ating tumanglaw sa madilim na kaasakarimla ng mundong ibabaw sa mundong ito. Ang scripture ay ang ating blueprint ng ating buhay. Kung alam niyo po yung mga engineers na may plans sa mga building ko sa alio, bahay, may blueprint na tinatawag kung saan nando ng plano, no? ang plano ng ating uh, buhay. Sa Biblia, kompleto na. Huwag kayo napipigo, masaya, malungkot, kailangan ng inspirasyon tungkol sa panlalapi. Lahat ng aspeto ng buhay ay yung mababala sa Biblia. No? Scriptures are a guidebook to return us to right relationship with Jesus. Alright? When we abandon yung matuwid na pumumuhay at nagkanya-kanya tayo na pumumuhay natin. Ang salita ng Diyos ay lamp na magagabay sa atin sa tamang landas, na magtatanglaw sa atin sa madilim na buhay na ito. At ang katotohanan na magbigyan ng liwanag upang tayo ay magabayan sa madilim na landasan ng buhay. Nagbibigay tanglaw sa ating daanan at gumagabay sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ang kaalaman mula sa Biblia ang pinakamataas na antas na kaalaman na maaaring makamit ng isang tao. Siya man ay graduate ng koleyo, siya man ay uh, magna makukum laudia, sumakum laudia, valedictorian, salutatorian. Yes, it, uh, it, it, uh, it has a bearing. But kung ang taong ito ay matalino lamang sa utak at hindi matalino sa pamumuhay sa pagsandik sa lata ng Diyos, ang buhay niya rin yung pangasadlak sa kapamakan. The Bible is the sure word of the living God who has told us the end from the beginning and all God's children do well to take heed to its precious pages as unto the light shines in a dark place. And we must learn and live, live and learn and digest the word of God every day that guards our hearts and It serves a lamp to our feet and a light to our path. And it brightens up every single corner of our lives. For it is the instrument of God to lead us into holiness and guide our feet in His way to the truth. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. John 4.6 Mga kaibigan, mga kapatid, kasabay ng ating devotion for our daily bread. Kasabay nito ang pagdadasal patuloy sa ating bayan. We pray for continuously for Visayas and Mindanao, flood victims, typhoon victims, na makapindog po sila, makabangon po sila. Ano ang mga tabang mga ayuda ay patuloy dumating sa kanila at sila po yung makabangon, special papas pa pa. And we also pray for our nation. Imagine kaibigan, kababayan, This nation would be great if a God-centered government will be established by a God-centered leader of the country. Think about this. Ilang dekada nang namumuno ang uh, simp- uh, traditional na politician na leader sa ating bansa. Imagine mo naman. Kung lahat ng politiko ay iisa ng isip, kumita sa mga bidding, sa mga under-the-table negotiations ng ating bayan, what will happen? 
Uh, may isang uh, makadiyos na mani Pacquiao na nag-offer ng kanyang buhay, ng kanyang kayamanan, ng kanyang pinaghirapan para sa bayan. And he wants this nation to be great by stopping corruption or minimizing at least graft and corruption na, na nagahasa, na pagsamantalahan ng ating bansa ng dekada, ng rehiming lumipas. At kilalang kilala nyo ang rehiming yan. na nagpasasa sa kayamanan ng Pilipinas kaya po tayo nabaon sa utang. Kung ikaw ay makabayang Pilipino, kaibigan, gusto mo bang maulat muli ito? Kung nais mo magkaroon ng pagbabago. Alam mo paano magsisimula ito? Sa isang makadiyos na namumuno para ang makadiyos na gobyerno ay ma-established. Sa mga kapwa ko, Pastor, at kapwa lingkod ng Diyos, kung kinukustiyon natin ang kapasidad at talina ng isang mani pakiyaw, na hindi niya kaya. Para natin kinukwestiyon yung kapasidad ng Diyos na siya kapayan. Di ho ba? Kung tayo nagtuturo ng King David story versus Goliath, David is not the best warrior of his time. He is not the most skillful one and even yung ginamit niya tirador at bato pang hindi naman kalakihan para paslangin ang isang higante. Facing the giants of our lives, hindi ba kaya ng isang man of God suungin ang presidency ang pamumuno sa ating bansa with the guide of the Holy Spirit the word of the Lord and those people around him who are all godly most godly think about this thing kababayan masyado po tayong natatabunan ng isang mani pakiyaway sorry sa word low IQ hindi magaling tanong mga kababayan na naman sino sa kanilang nabatakbong pagkapangulo ang naging pangulo na once Well, sabihin niyo isang anak na Pangulo dati, ay hindi siyang Pangulo, anak lang siya. At hindi pa naging maganda ang alam Pangunguna sa Pilipinas. Alam na alam po yan, kahit i-google niyo po yan, lalabas ang history ng Pilipinas sa pag-type ng kalang name. So sorry sa word, it's foolishness to bring them back to leadership. Sorry sa word, it's foolishness based on the Bible. It's foolishness sa Tagalog kahangalan pag inayaan nyo silang magrudulit. Habang hindi naman nila sinasabing they are sorry for what happened to the Philippines because of the late president who lead our country. Think about these things. Bago magmayo, mag-isip-isip ka kaibigan. Ako po si Pastor Bert, hindi po ako naman mulitin ka. Concern lang po ako sa bansa, sa susunod na relasyon sa mga anak ko. Gusto ko po maging maganda yung bansa ng Pilipinas. May sarili bahay, mga may hirap, walang masyadong squatter na akala, walang masyadong hamog. Batang hamog sa kalsada na mga malamos delikada pa mga sa kasaan, sa EDSA, sa mga kalsada, sa main road. At, at maray mga uh, pagkakataon na mga may hirap pa hindi makapag-hospital. Lali matatanda. At marami tao hindi makapag-aral dahil sobrang hirap. Ito na yung panahon kung makatok na po sa ating pagkakataon. I'm calling, appealing to those pastors, bishops. Pray. If you're thinking that Amani Pacquiao is not really that good and you will choose a bad track record just thinking that the Mani Pacquiao cannot lead think twice nor thrice and pray because you tinatawaran niyo po yung kapasidad ng Diyos para siya ikapayan tinatawaran niyo po yung salita ng Diyos at yung Holy Spirit para siya itulungan totoo po yun sorry I need to be a frank and truthful in that matter so uh, it's so so sad that I supported Brother Eddie Villanueva twice. I even became his watcher, campaign personnel. Sad to say, marami rin mga pastor and church hindi sumaporta sa kanya. And then sinabi na, sabi siya, hindi mananali yan. Eh, hindi nga nanali, hindi mo siya naportahan. Eh. By this time, Manny Pacquiao has the uh, uh, familiarity to all Filipino people. He's the people's champ. And as well as the word of the Lord guiding him, so this is the perfect time to vote wisely and use your wisdom, Kapo ko Christian, Kapo ko Lingkod. Don't ever say he is not qualified. Well, who will you will choose? The most qualified? Theft? Most qualified theft? <laughs> Think about these things, Kababaya. Merry Christmas to you and a blessed New Year to this Pastor Herbert. Tandaan natin, this is the opportunity that this country will do. be led by a God-fearing man. God-centered government, God-centered Philippines is on our way if you will choose to vote for Senator Manny Pacquiao.
karapatan mo pumili. Pero ini-encourage kita, ini-inspire kita ang piliin ang wasto, piliin yung pipili ni Kristo kung siya ay buboto. God bless everyone. Merry Christmas. This is Pastor Herbert. Always stay safe. God is good all the time. And all the time, God is good. Advance Merry Christmas to everybody. Shalom. Peace.